Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge von Project Unstable 4. So, ein bisschen, so. Doch ein bisschen anders hinsetzen, ist vielleicht besser. Also so, ich habe das letzte Mal gesagt, was wir machen wollen. Und heute fangen wir damit an. Ich habe mir nur noch nicht überlegt, wohin. Hey, äh, ja, ähm. Wir werden wieder spawnen bauen. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, es wird relativ einfach werden. Eigentlich. Und zwar haben wir es ja schon mal gebaut. Da allerdings mit Zeitschaltuhr von ähm, Computercraft und so weiter. So was ähnliches werden wir jetzt auch machen. Äh, allerdings ohne Computercraft. <lacht> ähm, ja, was müssen wir machen? Schritt 1 wird er mauen. Schritt 2 wird er in diese Box befördern. Schritt 3 wird er sterben lassen. Schritt 4 Profit. <lacht> ja, also ne, der Steine kriegen wir da raus. Ähm, wie können wir ihn bauen lassen? Wir könnten es über mehrere Dinge machen. Entweder wir nutzen äh, diese Mechanical. Mechanical. Äh, Mechanical Ma äh, User und platzieren Blöcke. Das könnten wir machen. Wir könnten auch, ähm, wenn ich mich recht entsinne, das wäre mal eine Idee vielleicht wert. Müssen wir mal gucken. Äh, man, na, da müssen wir den Wetter vielleicht nicht teleportieren. Red String. Und so mit Red String konnten wir einen Container MV Inventory. Ja, yeah, das ist das. Dispenser or Dropper at Functional Similar to the Red String Container, where items can also be placed in the bottom block through, uh, in the bound block through it. Okay. When Redstone Signal is given to, the, to it, the Dispenser or Dropper in the end will fire. Okay, das ist einfach nur ein Dispenser oder Dropper. Mm. Fertilizer? Uh, Spoofer? Interceptor. Wenn der Block bound to right click by a player, der Interceptor will emit a redstone pulse. Hm. Also der Spender ist glaube ich doch nicht, was ich will, ne? Can bound to the spenders or droppers. Hm. Das ist doof. Ich dachte, das ging, aber anscheinend nicht. Okay. Also ich hatte jetzt gedacht, das Red String hat auch andersrum funktioniert, sodass wir praktisch, ähm, weil die Dispender platzieren und so weiter, das, da, ich brauche keine, keinen Fernzugriff auf den Dispender, da kann ich auch direkt an den Dispender gehen und kann das dann wegteleportieren oder wegmachen. Das ist dann egal. Okay, dann machen wir es doch anders. Dann müssen wir doch teleportieren. Und wie machen wir das? Wir machen einfach wieder eine Telepause. Ähm... Und spawnen ihn wieder auf einem Teleporter. Also bauen ihn auf einem Teleporter. Wenn er gespawnt ist, also noch bevor er diesen Spawn-Prozess vollendet hat und explodiert, teleportieren wir ihn rein in die Box. Ähm, ersetzen den Teleporter mit einem Reinforced Obsidian Block. Also wir tauschen es aus, damit die Explosion nichts kaputt machen kann. Der wieder explodiert. Und ist da. Also wir müssen das ein bisschen timen alles, aber wir haben eigentlich genügend Zeit. Ne? Er hat ja eine eigentlich relativ lange Zeit, bis er explodiert. Sagen wir es mal so. Gut. Und bauen können wir ihn, wie gesagt, auf mehrere Möglichkeiten eigentlich. Ähm, ich hätte jetzt aber gesagt, wir machen einfach folgendes. Wir äh, nehmen Formation Planes. Huch. Uh, und bauen das Ding mit der Mäh. Ich weiß, es ist wieder Mäh, aber es ist mir jetzt relativ egal. Wir brauchen sieben. Äh, bup. Okay, ich dachte jetzt, er muss hier noch irgendwie von den Dingen was craften, aber davon haben wir noch genug. Schön. Okay, dann kriegen wir schon mal die Formation Plane. Äh, Formation Planes arbeiten ja... Ich weiß gar nicht, ob ich es hier gezeigt hatte. Doch, hier hat es gezeigt, ne? Genau. Äh, Formation Planes arbeiten ja so, wenn ein Item reinkommt, also praktisch es muss importiert werden, äh, oder halt über den Interface reingeballert, also praktisch in den Interface exported und dann kommt das da rein. Das ging auch. 
Äh, und alles, was dann praktisch in dem Interface ist, was nicht als Speicher definiert ist, wird versucht irgendwo abzulegen. Und das sind dann die Formation Play. Aber dazu kommen wir gleich. Dass wir dann äh, halt einen... Äh, ich weiß noch nicht genau, ob wir ein... Eigentlich reicht ein Stack äh, Source sein. Da müssen wir mal gucken. Ich, ich würde gerne auf jeden Fall das Originalding hier hinten irgendwo hinzimmern. Das heißt, wir müssten das hier vielleicht noch ein bisschen aufschütten dann. Und dann mal gucken, wo wir es hinbauen. Den weht der Spoiler. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt hier vom Platz aussieht. Aber ich glaube, hier doch drüben könnte man noch, ne? Hier kommt da die Treppe. Ah, da kommt man doch nicht so weit. Aber wir können es theoretisch hier oben irgendwie hinbauen. Ich muss mal gucken, warte mal, Deckenhöhe. Ist einen höher als das hier. Vier, ne? Genau, vier, fünf. Das heißt, das hier ist die Decke. Also müssten wir auf der Ebene hier... Huch. Könnten wir dann unseren Boden praktisch hinstellen. Für die nächste Ebene oder halt noch einen höher. Jetzt kann ich wieder ein bisschen gemacht. Ich glaube noch ein höher, oder? Wie hatte ich das hier über... Na, vielleicht ein, zwei höher. <lacht> Dass wir es vielleicht doch hier hinbauen. Es sollte trotzdem noch passen. Ich meine, es braucht nicht so viel Platz. Und dann können wir eigentlich komplett das äh, ganze Ding hier irgendwie hinbauen. Das ist halt wirklich, dass ich noch aufschütte, dass wir hier ein kleines Bergchen draus machen. Also ich vielleicht das hier auch noch wegmache. Das wäre vielleicht gar nicht so doof, Moment. Mhm. Okay. Wir müssen halt unbedingt dafür sorgen, dass wir es nicht machen wie äh, drüben. Bei unserem... Wird das Bonn, dass wir keine Ecken freilassen. Bei anderen Falls machen wir alles mögliche dann am Ende nur kaputt. Das brauchen wir ja nicht. Also durch die Explosion geht dann alles mögliche am Ende wieder kaputt. Und das wäre doof. Weg hier. So. Okay. Ja. Genau. Ich will gerade, ob noch irgendwas. Eigentlich, das, das ist ja dann alles, was wir machen müssen. Also, wie gesagt, es ist. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, finde ich. Alles, was man halt braucht, ist Blood Magic. Irgendwas zum Platzieren. Äh, wobei man theoretisch auch normale. Ja, eigentlich irgendwie hat man immer einen Mod, um Blöcke zu platzieren. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Mehr braucht man einfach nicht. Damit das alles so funktioniert. Und damit man das machen kann. So ein das Spawner. Man braucht halt Blood Magic zum Teleportieren. Oder irgendeinen anderen Mod, der teleportieren kann. Das ist relativ egal. Ähm ja. Genau. Und halt, wenn möglich, also man kann es mit normalen Redstone machen, äh, aber es wäre natürlich gut, wenn man irgendwas in Redstone macht, also Super Circuit Maker oder irgendwas, wo man so ein paar Dinge wie Timer und so weiter mit hat. Äh, einfach nur, damit man ein bisschen mehr machen kann. So, und jetzt ist die Frage trotzdem noch... Hm. Na gut. Guck mal. Äh, Formation Plane habe ich. Wunderbar. Okay. Ich überlege nur gerade... Das wäre dann halt ein bisschen langweilige Folge. Es tut mir leid. Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt praktisch das hier schon mal so halb aufschütte. Also praktisch hier schon mal zubaue. Dass ich hier gucken kann, wie ich das bauen will am Ende. Ich kann ich mal hier... Hallo? Ich will hier gerne rein. Danke. Ich kann ich mal gucken, das wäre hier. Der Ebene. Warum ist das... Ah ja, ja, ist richtig, ist richtig, ist richtig. Genau. Das heißt, wir müssten dann den Berg noch ein bisschen höher aufschütten hier hinten. Wir müssten halt wirklich hier so ein größeres Hügelchen bauen. Aber, wie gesagt, es soll ja nicht schön sein, der... Man kann es auch in meinen Augen nicht schön bauen, diese Witter Tötungskapsel gedöns Das äh, geht nicht. Und wenn man es machen könnte, dann ist es in meinen Augen einfach... Also, egal wie man es macht, ist es ein bisschen verschwendet. Äh, finde ich, weil... 
Die Box ist grau in grau. Du kannst eh nicht reingucken, weil wir keinen Witterproof irgendwas haben. Äh. Wieder, achso, wird das Skeleton, ich wollte schon sagen. Wir haben, wir haben halt kein Glas, was irgendwie Witterproof ist. Das ist doof. Und die Explosion zerstört ja trotzdem die Blöcke. Auch wenn sie geprotected sind. Und von daher kann ich nicht mal irgendwie normales Glas nehmen oder so. Und das ist. Äh, das ist einfach nur doof. Naja. Gut. Ähm, es sei denn, haben wir irgendwie reinforced Glas. Ich weiß halt nicht, ob das hier standhält, ein Wetter. Ich glaube nicht. Habe ich davon noch was? Ich meine, wir können es mal ausprobieren. Huch. Ähm, ich brauche noch Soul Sand. Und für das Skelettköpfe. Wenn das geht, kann man es ja eigentlich damit bauen. So, gucken wir mal. Jum, 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 jum. Ups, was mach ich denn? So. Und up, up, up. Guck mal, was passiert. <lacht> Noch ist das Glas da. Noch ist das Glas da. Bada baba. Also wir haben genügend Zeit, ihn zu teleportieren, wie man hier merkt, ne? Hey, das Glas noch da. Wunderbar. Okay, dann können wir so ein Reinforced Glas machen. Das ist schön. Weil das ist relativ einfach. <lacht> äh, das heißt, wir können es doch halbwegs schön bauen damit. Nein, kein Mix mehr. Oh Mann, okay, ja. Aber wir können es machen. Okay, das, hätt, das hatte ich nicht gewusst. Hätte ich mir eigentlich denken können, ne? Wenn es ein Atomreaktor stand. Ne, es ist gedroppt. Okay, never mind. Es ist kaputt gegangen. Okay, dann lassen wir das. Dann hat es sich schon wieder erledigt. Und das ist gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. <lacht> Ihr seht, was mein Problem ist. Es geht irgendwie alles kaputt beim Wetter. Ich will das wieder haben, eigentlich. Ja. Äh, okay. Ja, also bauen es doch hässlich. Wir bauen die Box. Gut, also das hier aufschütten, da muss die Box hin. Ich meine, wir könnten ja, was wir machen könnten, ist folgendes. Wir könnten mal Stone. Wir können mal hier eine Platte hinbauen. So, damit wir jetzt hier schon mal wenn es eine bisschen große Fläche haben wo wir dann arbeiten können. Und dann können wir hier oben drauf schon mal ein bisschen rumhantieren. Ja, warum erst da dann? Wird das tot? Yay. So. Wir werden es trotzdem äh, so schnell wie möglich machen, diese Teleportation. Also so, dass sie sicher ist und dass es so schnell wie möglich passiert. Einfach nur damit sollte mal irgendwie Lag oder irgendwas sein. Dass der wieder nicht Ah, toll. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich wieder hier oben an den Bildschirmrand getoucht. Hier oben. Also praktisch an das Fenster von Minecraft. Und das Fenster verschoben. Mann. So, wartet mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie lange ich schon aufgenommen habe, weil ich jetzt gerade die Aufnahme noch unterbrochen hatte. Äh... Wo ist denn das da? <lacht> Professionell, wie immer. Äh, ach so ja, stimmt, müssen ja 20 verschiedene Dateien sein. Eigenschaften. Wir haben... Okay. 13 Minuten gehabt. Hä? <lacht> mal Stone. Ich weiß nicht, warum ich hier, hier so weit hoch gehe im Moment immer mit meiner Maus. Irgendwas ist... Irgendwas ist komisch. Ich gehe gleichzeitig nach vorne. Add? Nein. Okay, also muss ich jetzt hier aufpassen, dass wir nicht... ...so sehen, Stone Dust nehmen. Okay. Äh, das Ding wollte ich haben. So. Machen wir jetzt einmal hier ein bisschen mehr. So. Dann nach hier. So. Wunderbar. Wie gesagt, wir schütten das ja hier am Ende eh auf. Also. 
Kann es mir egal sein, ob da jetzt erstmal die Steinplatte scheiße aussieht oder nicht. So. Mal nochmal hier zur Seite ein bisschen. Weil ich will eigentlich lieber nach hier bauen, als nach da drüben. Damit ich da drüben nicht so viel äh, aufschütten muss und dann hier vielleicht... Weil ich müsste es theoretisch ein bisschen flacher ja aufschütten, damit es ein bisschen besser aussieht, als jetzt irgendwie einfach nur eine kahle, gerade Wand. Ja, müssen wir mal gucken. Aber eigentlich, guck mal, vom Platz her reicht es sogar fast. Muss ich eigentlich nur hier vorne anfangen, ein bisschen höher bauen und hier hinten dann das nutzen. Sollte alles kein Problem sein. Okay. Äh, warum habe ich eigentlich hier den Chiselback? Äh, okay. Gut. Dann können wir ja schon mal machen. Äh, ich habe Telepause. Ich habe auch einen teleposition Fokus. Ach, wunderbar. So, also. Im Endeffekt folgendes. Wir brauchen noch mehr. Dann mache ich nochmal Telepause. Ich glaube, da brauche ich auch so einen teleposition Fokus, ne? Ja. ja. Müssen wir noch ein paar machen. Äh, in der Bern. So, komm mal raus. So. Rein in die Pelle und das dauert jetzt einen kleinen Moment. Müssen wir mal 3, 4, machen wir mal 4, 5 irgendwie. Ist eigentlich zu viel, ne? Na, ja, mal gucken. Der Vorteil ist, die Teleposer kann man relativ zentral steuern. Also wir können es relativ alles nebeneinander bauen. Ähm, das funktioniert relativ gut am Ende. Hoffentlich auch. Hm. Ja. Und ihr so. <lacht> ähm, ich habe jetzt übrigens nochmal äh, gelesen gehabt, dass, äh, dass der Kommentar mit Industrial Craft, mit dem Enchanter, auf Industrial Craft Classic bezogen war. Und das haben wir jetzt hier nicht drauf. Okay, da hat, sich, da hat sich das erledigt. Ich hatte keine Lust zu warten. Okay. Äh, ich sollte vielleicht... Moment. Ich sollte vielleicht das machen? Nein. Okay, dann Teleposer. Eins. Zwei. Zwei, ja, einer mal zu viel. Egal. Zwei. Okay. So, und zwar, wie gesagt, wir machen ja Teleposer auf Teleposer. So, das ist im Endeffekt unser Setup so ein bisschen. Also, beziehungsweise die beiden werden dann hier irgendwie nebeneinander sein. Bum -bum. Äh, brauchen wir nochmal Hebel. Ich will nur mal ganz kurz schon mal zeigen, was es praktisch werden soll. Hebel, Hebel. Ähm, dann brauchen wir noch irgendeinen Block, womit wir uns mal setzen können. Sagen wir mal... Ja, sagen wir mal, der Gold... Also der Cobblestone-Block ist Witterproof Obsidian. Und der Goldblock ist ähm, der Witter. So, was wir dann machen ist... Nehmen die beiden Dinger. Einbinden wir hier drauf. Einbinden wir da drauf. Der obere... Der hier. Der untere ist der hier. Und was passieren wird, ist folgendes. Wir haben hier den Teleposer. Ah ne, warte mal, der obere ist der hier. Moment, falsch rum. Ich habe es genau falsch rum gemacht. So. so, was machen wir? Zuerst teleportieren wir den Widder. Bam. Widder ist hier oben. Patsch in der Kapsel. Also ihr müsst euch vorstellen, hier ist dann Käfig drum. Und dann passiert folgendes. Unter dem Widder ersetzen wir es dann mit Widder. Was ist denn? Er wird explodiert. Friede, Freude, Alkohol. Das ist alles, was wir machen werden. Und dann müssen wir einfach nur, wenn er wieder tot ist, babum, so, nach einer gewissen Zeit, bam, tauschen wir wieder zurück. Und da die Teleposition-Focus hier in diesen Blöcken sind, ist das hier total egal, ob wir sie wegteleportieren oder nicht, weil er nur überprüft, ob er einer ist. Also wir teleportieren, äh, teleportieren nicht den Teleposition-Focus und aktivieren die hier. Und das ist das Schöne dran. Wir können es, wie gesagt, Remote steuern. So ein bisschen. Und können dann die Dinge wirklich nebeneinander machen. Also wir können ihn wieder hier direkt daneben äh, spawnen. Und können ihn dann da oben drauf ballern. Ja. Also das ist relativ schön. Genau. So ist das Setup. Und das müssen wir halt nur 
ein bisschen automatisieren mit Redstone. Das heißt, wir werden dafür sorgen, dass der wieder gebaut wird. Äh, und bauen ist noch so ein bisschen die Sache, wo ich noch am überlegen bin. Denn wir müssen detekten, praktisch, dass er gebaut wird. Wobei, ne, brauchen wir nicht mal. Wir können ja mittlerweile einfach äh, Crafting abfragen. Und dann einfach, wenn ein Redstone-Signal kommt, das Problem ist, wir müssen natürlich stoppen. Das heißt, wir brauchen ein Eingangs-Redstone-Signal. Dieses Redstone-Signal legt einen Hebel um. Äh, und der Hebel wird praktisch geschlossen und darf dann nicht mehr umgelegt werden von dem Eingangssignal. Dauerhaft. Das heißt, der Hebel ist dann einmal da und erst wenn er resettet ist, zählt im Endeffekt der Ein Input wieder und es wird geschaut, ob man, äh, ob der Hebel nochmal umgelegt werden kann. So in etwa. Also versteht, was ich meine. Was man so ein bisschen mit, äh, wie heißen sie? Äh, Repeater machen kann. Mensch, ich will das mal ganz kurz mal zeigen, was ich meine. Falls jemand nicht weiß, was ich... Peter... Also im Endeffekt ganz normale Vanilla-Mechanik sogar mit. Äh, oder nehmen wir He Hebel. Wird besser. So, und zwar, dass wir beispielsweise folgendes machen. Äh, hier erstmal ausleuchten vielleicht. Du, 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 du. So, so, so. Ist hier unten noch? Ja, das war mir klar. Okay. Gut. Weg. Ähm, und zwar können wir ja mit Repeatern folgendes machen. Wenn wir einen Repeater an einen Repeater leiten ähm, und den aktivieren, dann blockieren wir den Repeater und das Signal hier, ob es an ist oder aus, ist weg. So. Das Problem bei der Vanilla-Dingens ist halt nur, dass es funktioniert auch als Speicherzelle. Das heißt, wenn ich das wegmache, ist es dauerhaft an. Ähm, das ist auch doof. Also, wir werden es im Endeffekt nutzen, um ein Signal durchzuballern. Dann, wenn das Signal durch ist, blockieren wir jegliche Veränderung des Signals. Das Signal hier wird praktisch dann ausgeschalten eigentlich. Also, eigentlich müsste... Ja, praktisch so. Das Ding ist weiterhin an. Hier hinten kam ein Puls raus, also wir formen es praktisch in einen Puls um, einmal, blockieren dahinter das Signal, nehmen das Signal und machen dann einmal unser kompletten Ablauf. Das heißt einmal einen kompletten Witterzyklus. Wir spawnen den Witter, wir, spawnen, äh, wir teleportieren ihn rüber, wir teleportieren den Block zurück, warten bis der Witter tot ist und erst dann, wenn alles wieder resettet ist, wenn praktisch das wieder dieses Standard-Setup ist von diesen zwei Teleposen übereinander, dann öffnen wir wieder und können ein neues Signal kriegen. Und dann wird praktisch der Kreislauf wieder von vorne gemacht. Das ist so in etwa die ganze Idee. Es ist, es ist eigentlich nicht kompliziert. Man kann, wie gesagt, man kann es auch mit Vanilla Redstone wahrscheinlich bauen. Ähm, müsste halt ein bisschen mehr mit Detection arbeiten. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man dann den Neta-Stern rauskriegen will. Also, wann. Moment, Moment, nochmal zur Korrektur. Ganz Vanilla Minecraft geht eh nicht. <lacht> man kann. Man bräuchte Blood Magic oder irgendwas zum Teleportieren. Das steht schon mal fest. Und irgendwas zum Blöcke platzieren. Weil das hat auch Vanilla Minecraft nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also nicht ganz Vanilla. Nee, aber das ist, das ist so der Plan, äh, wie das ablaufen soll. Es ist relativ simpel. Es ist eigentlich relativ wirklich einfach, das umzusetzen. Ähm, das Timing ist halt nur das Wichtigste. Wir müssen alle Dinge nach und nach timen. Ähm, wobei wir es theoretisch relativ einfach machen könnten sogar, ähm, durch Super Circuit Maker. Wir machen einfach für jedes Ding einen einzelnen Circuit. Das heißt, der eine Circuit hat seine Aufgabe und wenn er die äh, fertig hat, gibt er sein Signal aus. Also praktisch gibt er ein Fertigsignal aus, dass jeder Circuit einen Input hat und einen Output. Und der Output halt erst betätigt wird in dem Moment, wo der, äh, wo der Prozess abgeschlossen ist. Und damit könnten wir dann einfach die ganzen Stufen in einzelnen Circuits unterteilen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir praktisch die eine schöne Reihenschaltung. Und ähm, haben dann vielleicht in manchen natürlich noch einen Zusatzoutput, ist ja klar, um hier bestimmte Dinge zu steuern. Aber das sollte eigentlich so gehen. Dass wir es einmal anstupsen und äh, dann wie ein Domino kippt es nach und nach um. 
und am Ende kommt ein Signal, hey, ich bin fertig, was dann hier den ersten wieder resettet. Also in meinem Kopf klingt es gut. Weiß nicht, ob wir es hinkriegen. <lacht> so, wir können ja schon mal... Wir müssen ja eh ein bisschen tüfteln. Ne? Oh, Super Circuit Maker. Oh, mal ein paar Redstone Circuits hier. Ich habe kein... Zeug. Ne, warte, ist down. So. Oh, mal einmal diesen da. Kriegt sau viele von den Dingern hier. So. Okay. Äh, Redstone. Tiny Pile of Glowstone, Redstone Gedöns. Mal hier mal zwei Stacks davon. Zwei Stacks davon. Und noch mehr Stacks hiervon. So, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen, bisschen Redstone Zeug. Äh, nehmen wir ein paar Fackeln mit, ein paar Hebel mit. So. Äh, die Pulsator nehme ich auch mal mit. Das sind ja unsere Timer. Ich mache nochmal ein paar. Äh, und wahrscheinlich werden wir dann noch Adder und alles mögliche brauchen. Ich hoffe, wir müssen nicht mal zweidimensional gehen. Das wäre schön. Dass wir wirklich in einer Dimension bleiben. Im Notfall müssen wir halt mit diesen Plättchen arbeiten und das Signal nach oben leiten und keine Ahnung. Ja. Also es sollte eigentlich alles möglich sein. Ähm, wo ist denn jetzt hier mein Screwdriver wieder? So. So, also wir haben hier einen Input. So, hier mal einen Output. Äh, wir haben hier noch einen Input. Das hier ist praktisch unser Reset-Signal, das wird ja unser erster Circuit. Hier kommt das Signal rein, hey, ich will was machen. Hier kommt das Signal rein, hey, jetzt darfst du wieder was machen. Das heißt, wir müssen hier drinnen ein kleines Teil schalten, was sich praktisch umschaltet. Das heißt, hier hinten kommt am Ende ein Puls an. Das heißt, wir können das... Okay. Ähm, wir haben hier hinten einen Puls. Der Puls legt den Hebel um. Jetzt gedacht. So, der Hebel gibt ein Signal aus. So, und wenn der Hebel ein Signal ausgibt... Wie gesagt, wir müssen es vielleicht noch ein bisschen umbauen. Dann gehen wir im Endeffekt auf ein und -Gotter. Das heißt, wir müssen jetzt ein Redstone-Signal nach hinten leiten. So, in dem Moment, wenn von hier eins kommt. Also, ja, wie ich schon sagte, und -Gotter. So. Einmal das. Einmal das. Jupp. Jupp. Ähm. Beziehungsweise ein Nantgotter. Und dann haben wir hier Input, Input. So. Und sozusagen, wenn jetzt der an ist und hier kommt ein Signal an. Achso, wir müssen hier noch. Komm, mach. So. Okay. Und jetzt kommt hier ein Signal raus. Ähm. Mhm, wo ist denn mein... Was suche ich? Ich, ich? ich bin doof. Ich bin, ich bin, ich bin doof, lasst mich. So. Okay, das ist unser Resident Signal. Sobald das hier wieder aus ist, resettet es aber. Das ist uns ja relativ egal. Wir wollen ja nur einen Impuls haben. Das heißt, hier müssen wir eine Impulsform haben. Ähm, das heißt, ich muss das ganze Ding eigentlich mal noch ein bisschen weiter nach vorne bauen. Wir müssen eh noch ein paar Dinge zurückleiten. So, Mensch. Und zwar muss der Hebel von zwei Seiten betätigt werden. Einmal von, von hier, einmal von hier. So. Das ist, ups. Das ist Input. Oh, er hat nicht alles weggemacht. Interessant. So. Ach. So, und dann nehmen wir jetzt hier das Signal raus. Genau. Das hier ist unser Reset. Der kommt von hier hinten dann wieder. Sozusagen. Ähm, wir haben dann noch eine Redstone Torch, die hier dran steht. Und hier dran. Sonst kriege ich das schön. Ich könnte es hier hinbauen vielleicht. Ähm. Okay, das wird jetzt, das wird jetzt interessant. 
Wie machen wir das? Wir können das hier einfach nur ein Stück nach hinten bauen. Das ist ja relativ egal, wo das steht. Aus hier hin. So, 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 so. Wie gesagt, hier hin kommt ja dann äh, ein Puls raus. So, und dann können wir jetzt hier vorne das Signal abgreifen. Also praktisch, der Hebel wird sich sofort wieder resetten. Das ist die Idee dahinter. Ähm, ich glaube, wir haben sogar einen integrierten Puls vor, wenn ich mir recht entsinne, ne? wenn wir fertig sind. Na, mal gucken. So, machen wir das mal so. Ich mache es jetzt erstmal ein bisschen groß, dann machen wir es ein bisschen kleiner. Wenn möglich. Nein. So, und nein. Ich will gerne das als Input. Danke. Output. Output. Und Input. So. In dem Moment, wo jetzt hier ein Input kommt. Und es ist blockiert. Und wenn es hier wunderbar erkennen kann. Erst wenn hier ein Signal kommt. Natürlich kann jetzt hier mehrmals Signal kommen, das ist ein bisschen doof, aber ist egal. Äh, wenn hier ein Signal kommt, dann ist das Ding einmal umgeschaltet wieder. Dann kann es auch wieder ausgehen, das ist auch relativ egal. Hier kommt, ja, hier kommt ja am Ende nur ein kleines Stüpselchen an. Setz das Ding um und sobald hier ein Signal reinkommt, wird es aktiviert und blockiert, sodass wir hier nicht mehr weitermachen können. Ja, relativ einfach. Darf natürlich hier kein zu langes Signal kommen, weil sonst haben wir diese Situation hier. Ja. Genau. Das ist im Endeffekt alles. Das einzige Problem ist, ich muss das hier noch als Output definieren. So. Äh, dann darf ich wieder nicht hier so Mist machen. <lacht> so, es ist nicht blockiert im Moment. Okay. Also. Pop. Es ist ein relativ langes Signal noch, aber es sollte reichen. Wir müssen halt dafür achten, darauf achten, dass wir hier nur einen normalen Input haben. Das ist alles, was wir brauchen. Ich kann es mal einen nach rein, reinbauen vielleicht, wenn es ein bisschen schöner ist. Mach's mal so. So. Äh, so. 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 Und Input. Wunderbar. Kleiner, schöner Schaltkreis. <lacht> so, und dann hier wieder... Beziehungsweise egal wie lange, es ist dann egal. Das ist praktisch unser indirekter Pulsformer. Unser Gatter. Wie man so schön sagt. Wir müssen halt dafür acht, äh, darauf achten, dass wir, wenn wir hier ein dauerhaftes Signal haben, dass wir halt hier blockieren. Dass es praktisch nicht in so einen Zustand gefallen, äh, fallen kann. Weil das wäre doof. Das heißt, wir müssten also nicht Delay. Oder wir kommen. Na wir gut, wenn wir hier wirklich nur mit dem Puls ankommen, sollte es ja funktionieren. Mensch. Ja, okay, das war schon wieder zu lange. Okay, also wir müssen... Äh, hm, ja, ich muss mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie ein Delay reinbauen. Na nee, gut, aber das machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich erstmal so fürs Zuschauen. Ähm, ja, wie gesagt, hier in das Signal ist schon relativ gut, aber wir müssen hier noch ein bisschen am Reset arbeiten. Wenn ich mal auf Screen vielleicht noch mal gucken, wie ich das ein bisschen schöner mache. Äh, und dann haben wir das hier. Wunderbar. Gut. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Und dann fangen wir wahrscheinlich an, ein bisschen wirklich mehr zu bauen. Tschüss.